Hi friends, welcome to Bionic Boards. Update yourself. In this video, we are going to talk about a very interesting topic. What is it, Karthi? We are going to talk about a very interesting topic. That is, we are going to talk about a very interesting topic. What is it, we are going to talk about a very interesting topic. What is this, Shaka? What is this? அந்த விண்வெளி ஆய்வகத்தில் ஒரு ஆறு மனுஷங்க ஆறு மாதமாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தருக்கு ஒரு நாளைக்கு மட்டுமே அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸை வந்து அவங்களுக்கு செலவு பண்ணுறாங்க அதாவது நம்ம இந்தியாவோட மதிப்பு படி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நாற்பத்தொம்பது கோடியே எழுபத்தஞ்சு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குல்ல இது இவ்வளோ பணமா இதை விட பல ஷாக்கிங்கான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கு இந்த வீடியோவில் அவங்க அந்த ஆறு மாத காலம் எப்படி அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ரெகுலர் டியூட்டி எப்படி இருக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணி இந்த பண்ணுறதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஆமாம் ஆமாம் வாங்க போய் பார்க்கலாம் ஒரு விண்வெளி ஆய்வகத்துக்கு பேர் தான் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் லைக் சேட்டலைட் மாதிரி நம்ம சேட்டலைட் மாதிரியே தான் இந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனும் இருக்கும் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க மேபி நான் நிறைய டைம் வந்து நைட் டைம்ல இந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை பார்த்துருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒன்றும் பொய் சொல்லலைங்க இது உண்மை தான் ஏன்னா இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம வெறும் கண்களால் கூட பார்க்க முடியும் அதனால் மேபி நீங்களும் பார்த்துருக்கலாம் ஒரு சில டைம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வானத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு எரி நட்சத்திரம் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கோடில் போகும் லைட்டு வந்து லைட்டாக மின்னி மின்னிக்கிட்டு அப்போ பார்க்கும்போது அது எரி நட்சத்திரம் இல்லை அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் மேபி இருக்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் கண்டிப்பாக அது அதான் இருக்காது கண்டிப்பா நீங்க பார்த்தது இந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனா தான் இருக்கும் இந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்து ஒரு ஆறு பேர் அங்க சர்வே பண்ற மாதிரி அதை டிசைன் பண்ணிருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டையும் அவங்களுக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸையும் அதுலேயே ஃபில் பண்ணியும் வச்சிருப்பாங்க இந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை வந்து உருவாக்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட நூத்தம்பது பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து செலவாகுது இவ்வளோ பெரிய தொகையை ஒரு நாடால பண்ண முடியாது அதனால இதை வந்து சில கண்ட்ரீஸ்லாம் சேர்ந்து தான் இதை பில்டு பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யூஎஸ் சைனா கனடா அப்புறம் சில யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் அப்புறம் ரஷ்யாவும் சேர்ந்து தான் இந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இந்தியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியா இதில் இல்லை ஆனால் இதை வந்து ஃபியூச்சரில் அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க இதுக்கு பேர் கங்கையான் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இதுக்காக ஒரு டென் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க மேபி இதை வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்துட்டு லான்ச் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து டூ மெம்பர்ஸையும் ஒன் வீக்குக்கு அவங்கள அங்கே சர்வே பண்ண வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியும் பிளான் பண்ணியிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம கரண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துடலாம் கரண்ட் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போது ரெண்டு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து ஐஎஸ்எஸ் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நைன் ஒன் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் வந்து ரஷ்யாவில் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டியாங்கோங் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் சைனாவில் இருந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸில் வந்து ஆறு பேர் கொண்ட ஆஸ்ட்ரோனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது விண்வெளி வீரர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க வந்து அங்கே ஆறு மாத காலத்துக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க இங்கே ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸில் தான் இருக்கிறதுனால நம்ம பூமி எவ்வளோ பெருசு நம்ம பூமியை இவங்க சுற்றி வர்றதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு நைன்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஆகுது அதாவது ஒரு மணி நேரம் முப்பது நிமிஷம் வெறும் ஒரு மணி நேரம் முப்பது நிமிஷத்தில் நம்ம பூமியை அவங்க ஒரு டைம் அவங்க சுற்றியே வந்துடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சன்ரைஸையும் சன்செட்டையும் இவங்க ஒரே நாளில் சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் பார்த்துருவாங்க 
நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு டைம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் இவங்க ஒரு நாளில் சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் சன் ரைஸையும் சன் செட்டியுமே பார்த்துட முடியும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்குல்ல அங்கே போய் நம்மளும் ஒர்க் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனி நான் சொல்ல வரதெல்லாம் கேளுங்க அதுக்கப்புறமா அங்கே போகலாமா வேணாமான்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவேங்க இங்கெல்லாம் நம்ம நார்மலாக ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஆனால் அவங்க அங்கே ஒர்க்கிங் டைம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட டென் ஹவர்ஸ் கிட்ட அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க அது அது மட்டும் இல்லாமல் சாட்டர்டே ஒரு நாள் வந்து அவங்களுக்கு ஃப்ரீ இருக்கும் அதுலேயும் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அவங்களுக்கு ஒர்க்கிங் டைம் ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குல்ல இதை விட கொடுமையான விஷயமும் இருக்கு சொல்ற கேளுங்க அவங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது அங்கே வந்து மைக்ரோ கிராவிட்டி அதிகம் கிராவிட்டி அன்பேலன்சிங் ஆகிறதுனால அவங்களோட போன்ஸில் வந்து டூ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மந்த்லி அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பாக ரெண்டு மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை இதை விட இன்னும் கஷ்டமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அங்க ஃபுட் அப்படின்றது ஃபுட்டுன்றது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒன்னு ஃபுட் இல்லாம எப்படி அப்படின்னு சொல்றீங்களா அங்க ஆறு மாச காலத்துக்கு எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்றதுனா மேக்சிமம் லிக்விட் கண்டாமினேட் ஃபுட்ஸை மட்டும்தான் அவங்க எடுத்துப்பாங்க சாலிட்ஸ் அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்ளம் அப்புறம் பொல்யூஷன் ஏற்படும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க மேக்சிமம் லிக்யூட் கண்டென்ட் அதாவது குளுக்கோஸ் அந்த மாதிரி லிக்யூட் மாதிரியான ஃபுட்டை மட்டும்தான் அவங்க எடுத்துப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குல்ல இதை விட கஷ்டமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அங்கே மைக்ரோ கிராவிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால அங்கே டேஸ்ட் அப்படின்றது வந்து என்ன பண்ணாலும் கிடைக்காதான் அதனால அவங்க மசாலாஸை மசாலாஸையும் அந்த ஸ்பைசிக்காகவும் கிரீம்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அதிகமாக சேர்த்தும் சாப்பிட்ற மாதிரியும் இருக்குமா இதெல்லாம் கூட ஓகே அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இதை விட ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க தண்ணி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரேரான ஒரு விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது ஆறு மாசம் அங்க ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ எப்படி குளிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குளிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வாட்டர் பாக்கெட் ஒன்றையும் அதுக்கப்புறம் ஆன்டி பாக்டீரியா பாக்கெட் ஒன்றையும் கொடுப்பாங்க அதாவது இந்த ஷாம்பு மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அந்த வாட்டர் லைட்டாக தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஆன்டி பாக்டீரியாவும் இது பண்ணிவிட்டு ஒன் வீக்குக்கு ஒரு டவல் கொடுப்பாங்க அந்த ஒன் வீக்குக்கு அந்த டவலை வச்சுக்கணும் அந்த டவலை வச்சுட்டு இப்படி லைட்டாக ரப் பண்ணிக்கணும் எப்படி எப்படி ரப் பண்ணிக்கணும் இப்படி தான் அங்கே குளிச்சே ஆகணும் ஆறு மாதத்துக்கு இப்படி தான் குளிக்கணும் குளிக்கிறதே இவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்போ ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணுறது அப்படின்னு யோசித்தோம்னா அதுக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ட்ரெஸ்ஸை வந்து கிட்டத்தட்ட த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ்க்கு போடணுமா ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே மேக்சிமம் ஏர் கண்டிஷனிங் அப்புறம் இந்த கிராவிட்டிலாம் பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு டெம்பரேச்சர் லெவல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால மேக்சிமம் வேர்க்காது அதனால் ஒரே ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிம்பிளாக சொல்ல போனால் வாஷ் பண்ணக்கூடாது ஒரு ட்ரெஸ்ஸை த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ்க்கு போட்டுக்கணும் அப்படின்றத தான் இவ்வளோ இவ்வளோ சுற்றி நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்ல ஒரே ட்ரெஸ்ஸை நாலு நாளைக்கு போடணும் அப்புறம் பாத்ரூம்ஸ் பாத்ரூம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்கே வெறும் ரெண்டு பாத்ரூம் இருக்கும் ஒன்று வந்து யூரின் போகிறதுக்கு யூரின் போகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த நம்ம போகிற யூரினை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரீசர்க்குலேட் பண்ணி திரும்ப வாட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு ட்ரிங்கிங் வாட்டராக கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் டாய்லெட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அங்கே எல்லாருமே டைப்பர்ஸை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் ஜென்ஸுக்கு தனியாக அப்புறம் லேடிஸ்க்கு தனியான டைப்பர்ஸும் அங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் அங்கே ட்ரெஸ்ஸோட பேண்ட்டோட சேர்ந்து வரும் இதெல்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் அங்கே போகணுன்னு உங்களுக்கு ஆசையாக இருக்கா என்ன அப்படி ஆசை இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் இதை விட ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயன்றதை விட இம்பார்ட்டண்டான விஷயம்னு கூட சொல்லலாம் அங்கே ரெ ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு கன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆமாங்க துப்பாக்கியை தான் நானும் சொல்கிறேன் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் என்ன துப்பாக்கி ஏலியன்ஸ் யார் சுட போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை விட பெரிய ஜந்து கொள்றதுக்கு தான் அதை வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு அஃபிஷியல் வெப்சைட்ஸில் நாங்கள் தேடும்போது எங்களுக்கு சரியான பதில் எங்களுக்கு கிடைக்கல ஆனால் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டூ தௌசண்ட்
ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதாவது எங்களோட பொருட்களை நீங்கள் தொடணும்னா இவ்வளோ அமௌண்ட் எங்களுக்கு பே பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இது வந்து மற்ற நாடுகளுக்கு வந்து ஒரு சின்ன சஞ்சலப்பை ஏற்படுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இங்கே பாலிடிக்ஸ் நடக்கிறதுல நம்ம நம்ம ஒரு கோடு போட்டுக்கிட்டு எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வராதீங்க உங்கள் நாட்டுக்குள்ளே நாங்கள் வர மாட்டோம் எங்கள் பொருளை நீங்கள் தொடாதீங்க நாங்கள் உங்கள் பொருளை தொட மாட்டோம் அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு பாலிடிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா அதே போல் பாலிடிக்ஸ் அங்கேயும் நடக்குதுங்க அங்கேயும் இதே போல் இதெல்லாம் எங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி இதெல்லாம் எங்களுடைய செக்ஷன்ஸ் நீங்கள் எங்கள் இதுக்குள்ளே வரக்கூடாது நாங்கள் உங்கள் இதுக்குள்ளே வரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ளேயே சில ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க மேபி அவங்களோட பாதுகாப்புக்காக தான் அந்த கண்ணியும் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏலியன்ஸை விட பெரிய ஜந்துக்கள் நம்ம தானே அப்படி அதை தான் நானும் சொல்ல வந்தேன் அதாவது அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியோட பாதுகாப்புக்காக தான் அந்த கன்ஸையும் அவங்க வச்சிருக்கதா சொல்றாங்க இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்மளுடைய பூமியோட நிலைமை இப்பவே தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிச்சுக்கிட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கோம் மேபி நம்மளுடைய பூமிக்கு அல்டர்னேட்டிவ் தேட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் கண்டிப்பா வரலாம் அதுக்கான ஃபியூச்சர் பிளான் அப்படின்னே சொல்லலாம் நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் பிளான் அப்படின்னு சொல்லும் போது மூணையும் மார்சையும் தான் வச்சிருக்கோம் அதாவது அங்க நம்ம வாழக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் அதை செயல்படுத்தி இருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் அதை விட முக்கியமான இன்னொரு ரீசனும் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சூரியனோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத ஆராய்ச்சி பண்றதுக்காகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய எர்த்தை வந்து பூமியை வந்து இன்னும் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸை வந்து நிறுவியிருக்காங்க அப்படின்னு அவங்களுடைய விளக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒன்னாக தான் இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பற்றின இந்த அது முக்கியமாக இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெக்ஸ் சம்மந்தமான செய்திகளெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பயனிக் போர்ஷனில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடிய அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் கார்த்திக் தேங்க்யூ